兄弟，兄弟，我来让川上去办就好了。你告诉川上，八路军和国民党不一样，把他们分别安插在各个营房。如果聚在一起，会闹事儿。站住！站住！走开！我要找我姐夫啊！嗯嗯，凭什么不让我进啊？这坐监狱还是探监呢？你们继续，我出去看一下。哎，让开！我还进去，让开！什么名字？我叫石敢当。你来这里做什么？找我姐夫。我。找你姐夫？啊，我姐夫是八路军，就是被你们抓起来了。都别动！你的姐夫叫什么名字？叫徐月林。我们战俘营里有没有这个人？嗨。是有一个叫徐月林的，刚关进营房。你怎么知道你的姐夫在这里？我二舅告诉我的，我二舅就在团政保安团当兵，是他告诉我的。我敢打，安排个营房，让他见见他的姐夫，明天把他给我直接送到道场来。嗨。小子，别忘了你的东西。是你们的人，机械派要出戏了。哎，哎，哎，那就是我姐夫。
姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，叶林出列。石头，姐夫，你怎么来了？我来看你啊！听说你被日本人抓起来了，我姐可担心了。哎呀，你这不是胡闹吗？你回去告诉你姐，说我没事，你赶紧回去，赶紧回去啊，回去。啊，他还是个孩子，他不懂事儿，你放他出去吧，放他出去。我不走，我还跟你在一块儿。哎呀，闭嘴！你别说了，你。既然来了，就多待几天吧。来人，找一间空置的营房，安排他们俩叙叙旧。哎，石头走，石头没事，石头没事，放他走，放他走啊！哎，石头，石头，石头。自己偷偷跑出来的。你这孩子，怎么反应傻了？这是虎口，你进得来，怎么出得去呢？我不管，我要跟你在一起，就是死，我也要跟你死在一块儿。哎呀，你胡说什么呀？你死了，你爷爷，还有你姐，该怎么办呢？咱们不是还有苗苗呢？一会儿马上回去收拾行李，搬换宿舍。明天会有新的战俘补充进来，解散。想什么呀？不就想那臭小子吗？成事不足，败事有余的。姐夫，我就你这一个亲人了，我也跟你在一块儿，我哪也不去，我要跟你在一块儿，姐夫。行了，别多想了。既然已经进来了，只能带他一块干。我看，让这徐彦林看好他，别坏我们的事就行。你也想的太简单了吧？鬼子为什么让他安然无恙的进来，还让他跟他姐夫见面？你想他们有那么好心吗？起来吧，武田守左右见。你要他家去哪儿？姐夫，放心，我没事儿。少废话，快走！你走，出去，走。
昨天晚上和你的姐夫聊得还好吧？挺好的。你的功夫不错，给你个机会，和我们帝国的武士切磋一下。切磋？哼，那就是比武呗。来吧。别急，这里给你准备了一些吃的，吃饱以后再打。快别动，给我留着。你们之中谁是最高长官？我。你叫什么名字？萧飞。什么军衔？营长。我不管你之前是什么军衔，在这里，你们都要归我管束。我说的话就是命令，只许服从，不许质疑。如有违抗者的话，就是死路一条。下面，宣布一下营房分配名单。嘿，陈瑞、王强林、张思鹏、童俊、张清奎，编入二十一号营房
州的老祖，来自于我们中国。下面，就按照各自分配好的营房，各自带回。解散，报告。什么事？听说战俘营内设有擂台，只要打赢了，就有白馒头吃。狮子，怎么了？我饿了小孩，算不得英雄好汉。我可以跟你打一场，但是我看你才刚打完，体力应该不足。要是我现在跟你打打赢了，那也是胜之不。要不这样吧，后天还是在这里，我们光明正大打一场。好，如果你成为了手下败将，就一定要死在这里。没问题，但我一个条件，你说，我要让所有战俘营的人都来观战，我要在大家的面前光明正大答应你。我答应你，到时候我们在这里一决死局。没事吧？这孩子我带走了。等一下，你叫什么名字？我姓倪，叫老子。倪老子，倪老子，很奇怪的名字。
。长官，他是在占你的便宜。男的，你老子的谐音在中文的意思里就是你老子，也就是说你是他的儿子。就按照原计划进行，万一我下不来，队长，你也知道，那武田的身手不错，我没有一定赢的把握。要是我下不来，千万别冲动，记得帮助你上官姐姐，把所有战俘营的人都救下来，还有。你还帮助政委完成他的心愿，恢复独立三段。队长，你一定能赢。我在下边给你略阵。万一我没下来，帮我杀一百个鬼子。怎么了？我不值这个数。值。你值。队长，这是队长，听得真舒坦。嗯。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！有请。田长官。起见，采用国际惯例，为五局制，每局三分钟。在此期间，若有任何一方被打倒，在十秒内便能站起，则被视为比赛失败。如打满五局，双方仍未分出胜负，则按点数多的一方为胜方。不用了，今天我和他俩之间一定会有一个躺下的。等一下。在台上还有一个装置，每局比赛结束后，胜方去按那个装置，你多打赢几点，就按几下绿色的按钮；武田长官多打赢几点，则按几下红色的按钮。那有什么用啊？把人带上来。不能轻易用精力比赛。错，这么做更能激发他的潜力。放屁！这根本就不公平！不公平！不公平！不公平！学长
，我们不比了，不比了，不比了，不比了，不比了，不比了，不比了，不比了，不用说了，开始。非常厉害！第一局结束，比赛结果七比五，武田长官领先两点。再结束，比分五比四，武天长官领先一点。
记住了，别跟他死缠烂打，要保持好距离。保持距离，学长，保持距离啊！
再结束，十一平，走屁！明明是我们赢了，改过来，改过来！我说十一平就十一平，兄弟们，你们看啊，他们太卑鄙了，改过来，改过来！
Indira. <笑>看来他恢复的不错，你们是不是也应该如约换上军装了？这不都换了吗？啊，我们已经答应让所有人都换好国军的军装了。可他们仍然在广场静坐，那我就没办法了。我只答应过你们，再让所有的八路换上国军的军装，我们也在记者团面前配合你们表演。可我可没说过，我有本事让所有的战俘都停止绝食抗议。无赖，能够对他做出这样的举动，已经是我们最大的极限了。你们不要得寸进尺。你就别说了，这不是我们开的条件，是国军开的，找他们呗。啊，其实他们的条件并不过分，他们无非是想让你们保证营房里面的供暖，另外给战俘提供新的床板，让每个战俘保证正常的饮食供应。简单的说。这样能吃好，能睡好。你要觉得有困难，你找国军他们聊聊。八哥，别别激动，别激动。其实这么做，对你们也是有好处的。你们不是也想，在记者团面前，表现出你们善待战俘的一面吗？啊？我知道了，我会去向吴天长官请示的。如果你答应了我们的条件，我会帮你跟国军的战俘商量。在记者团到来之际，我们一起表演节目给他们看。你尽快给我们答复啊！万一要再饿死几个，那可就收不了场了。哎，等等，你们那个武田长官，请得来吗？
请各个营房派代表出来，领取新的床板。一号营房，请出列。就交交给你了。那四个，一个人抬两个板走。弟兄们，按照我的方法，一定把木板支撑好，否则会塌的。听见了吗？好、啊。各位请，怎么样？监狱里的生活怎么样？可以啊，怎么样？在这里适应吗？还可以啊。住的怎么样？还不错啊。条件还可以是吧？还不错。睡觉的地方怎么样？还可以啊。行。呃，在这里还比较满意吧？满意。满意。好。总体上来看，条件都不错是吧？喂喂。请各位就座，各位请。本人仅代表于木林、战俘营全体成员，热烈欢迎记者观察团的到来。好，好，好，好。为了表示感谢。战俘们自发的准备了节目，现在我宣布，演出开始。第一个节目，五旗，有请。准备，等一下就轮到你们了。全上军，好、哦，八重军，原来你在这里，<笑>真的是好久不见呀、啊。哎呀，要不是这次记者团来视察，我还真不知道什么时候能见到你。<笑>来吧，看看，这些就是今天晚上为我们演出的演员。演员，好，<笑>走，跟我进去看看。走
，是你，是，你是小偷，偷鸡的那个。你，包中军，这个不是偷鸡的那个，这个是偷盔甲的，你不知道吗？哦，《神狐》里边的故事。哈，八重军的记忆力还是这么好啊！走吧，我们去前面看演出吧。我去救他们。到底怎么了？哎呀，地板地板卡住了，打不开啊！使劲开啊！啊，你想开打不开。那里用脚踹，快！啊啊啊！开了，快停，停了。
你你怎么来了？太君，你怎么来了？刚才在台上消失的战俘呢？哎，都在屋里呢。让开，我进去看看。太君，你看这战俘有什么好看的？你还是回台上看节目吧。让开。太君，你这都都换服装呢。给我让开。太君，你看这。这换服装有什么好看的？让开！让开！干什么呢？磨磨唧唧的，轮到你表演了。快去，太君来表演了。就一傻孩子，您别跟他生气，啊，节目挺精彩的，快去看表演吧。刚才在台上被你变没的战俘呢？在里面呢。那他为什么不让我进去？可能他们在换衣服。不好看，我去看看。哎，去。走开，走开。都给我出去！哼
这些人死，就老实待着，叫你们的人把枪都放下。放下！乡长，让你的人过来。陈开，给我陈开，快走！你就任由这些战俘他们胡闹吗？我田先生，这是不是您给我们安排的另一个节目啊？是啊，这是另外安排的一个节目，一个非常精彩的节目。不过，你们劫持的人质还远远不够吗？来人，把记者团全部人员送给他们。武田先生，你在这干什么？你有责任保证我们的安全，我要抗议，抗议！别动！杨科警官，不是我们不尽的义务，是我们的敌人太凶残了。我爹想干什么？他想杀完了米狗。不如我们先下手为强吧。那不行，我们就这么点火力，他们随时可以把我们打成蜂窝。拖延时间，等炸弹爆炸。明天的报纸上就会报道，战俘挟持记者团，强行越狱，记者团全体成员不幸患难。武田军，你不愧是帝国的军人，八重就是这件事的见证人。八重。你笑得越来越不像男人了。我想你一定想知道我到底是谁。雷泽峰，来人，把他们全部拿下！来。
aku ampun ya Allah Lu tahu Tonczyna. 